national flag shows the nationalistic fervency and all the dignities that we uphold sacred. I would like to ask and I would like to request our chief guest, Mr. Ramesh Sharma, along with our principal and guest of honor, Mr. Krishna Mohan Shah, to step forward for the flag hoisting of our Indian flag.
boys. Now, I would like to invite our respected principal, Sister Archana, to please step forward and address the gathering with an inspiring words on this auspicious occasion. St. Paul says, It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Pope, Pope St. John Paul II says, Freedom consists not in doing what you like, but having the right to do what we ought. With these two great calls, let me wish you all a great glorious Independence Day to all of you. Honorable Chief Guest, Sri Ramesh Ramaji, former Vice President, National Integration Committee. Honorable Guest of Honor, Sri Krishna Mohanjya, political analyst, columnist, blogger, and author. Respected Sister Lissi, Provincial Councillor and Vice Principal, beloved teachers, and my dear students. Today, as we celebrate 75th Independence Day of our nation with great splendor, joy and respect for our India, I dedicate this day to all those brave leaders and freedom fighters who gifted us free India. India's independence from the imperial power was full of sacrifice. The struggle to gain independence has a long list of moments that require to show a united front to make the voices reach to every corner of the world. Thousands lay down their lives so that our country is breathing the air of freedom this day. On this day, let us acknowledge its treasures and strength to work in the spirit of fraternity, to uphold the fruits of real freedom and protect the values of our nation. Mahatma Gandhi has said, a nation's culture resides in the hearts and in the soul of the people. Today, the Mahatmas of India beckons every one of us to be in the spirit and light of freedom, to uphold the noble thoughts, to live up the age-old heritage of spiritual weather, to respect the nation's traditions, and to achieve the great dreams of our minds. When we are assembled here to celebrate the Independence Day, I wish to quote the lines of Rabindranath Tagore, whose words spark fire in our thoughts. Freedom from fear is the freedom I claim to you, my motherland. Fear the phantom demon, shaped by your own distorted dreams. Freedom from the burden of ages, behind me, denting your head, breaking your back, blinding your eyes to the beckoning call of the future. Freedom from shackles of slumber, wherewith you fasten yourself to night's stillness, mistressing the star that speaks of true and adventurous path. Indeed, he invites us to overcome our fear of taking risk and dare to walk on the adventurous path. He wishes that we live freely making our own decisions and shaping our own destiny, choosing a right from wrong. Therefore, you dear students, while your values do not live a, mini, a mimicry of life, that is, an inauthentic life, but be a genuine person who holds values for life, stands for truth, and today let's pray that all of us have an undying ideal of love and sacrifice to uphold our country. Dear students, 
the future of the country depends upon you. Your perseverance, dedication and commitment to your life will determine the future of India. Now it is your responsibility to make India a happier, healthier and more prosperous one. When you enjoy the hard-earned freedom, you need to be a responsible and hard-working citizen and always taking pride in calling yourself an Indian. Let our spirits fly high with the Indian flag today. Let us all pledge to protect the peace and unity of our nation. May the tricolor always fly high and higher to touch the sky. Let's all be proud of our beloved nation and collectively strive to make our country vibrant and strong. As our forefathers fought our freedom with their hard work and sacrifice, now let us make work, let us all work hard to create a better nation for generations that follow by respecting the difference and upholding the dignity of every person. Today, we also celebrate the feast of the Assumption of Blessed Mother, the Mother of God along with our Independence Day. These two events are related as they are both about freedom. Independence is celebrated as freedom from foreign rule and domination to self-rule and governance and the assumption of Mother Mary to heaven is seen as a freedom from his limited and incomplete life to this blissful, eternal and perpetual life. Mary's ascension to heaven means Mary was taken to heaven with her whole body and soul. It's a reward for her saintly life. And this feast reminds us that we too must be pure and holy in body and soul. On this auspicious day, I'm extremely happy to welcome our chief guest, Sri Ramesh Chamaji, former Vice President National Integration Committee, a film censor, board member Mumbai, a senior journalist who is a catalyst and a strong East that has leavened the entire love of many a people. And he shoulders great and many responsibilities as the price of this greatness. Today, I'm very glad that we have such an eminent person with us to enrich us with the message of patriotism. It is indeed a proud privilege to have him with us today. On behalf of the school management and the Mount Campbell family, I extend to you, sir, a cordial welcome. We are honored to have the Indian presence of Sri Krishna Mohanjan, a political analyst, columnist, blogger, and author, who has touched the lives of people with his noble service. It is befitting that we behold his gracious presence, and we are indeed blessed to be enlightened by his words of wisdom and his presence. We extend to you a most cordial welcome to you, sir. Once again, wishing you all uh, and welcoming you all to this to be the part of our great celebration and wishing you all happy Independence Day and remain. Thank you. What an enthralling performance it was. Freedom is in our minds, faith is in our hearts, pride is in our soul, and love for the nation in our blood. With this, I would like to call upon Manasri Yadav of Class 8 to express her thoughts filled with patriotism on this auspicious day. A fantabulous morning to respected chief guest, 
sister principal Arjuna teachers and my fellow Carmelites. This is Manasvi Yadav from class 8P on the behalf of the whole school to acknowledge our privilege of being born in a free India and celebrate the completion of the 75 years of independence in our country. We need to ask those born before 1947 to know the pangs of the anguish of being enslaved under the colonial rule. For every Indian in those days, it was indeed an Herculean task to fight against the British. From that day onwards, 15 August has become a very important day in Indian history and in the hearts of every Indian. Also, the entire nation celebrates this day with full spirit of patriotism. Those difficult times and struggles must not be allowed to fade from our memories. Hence, every Independence Day, we not only celebrate the freedom we have today, but we also pay tribute to the ones who fought for it, to the ones who held the vision for our country, and to the ones who sacrificed themselves for this reason. On this auspicious occasion, our thoughts first turn towards the great martyrs who made the supreme sacrifice for our country's liberty. We are also reminded of the relentless struggle of our great patriots who liberated our motherland from the colonial rule. There is a big celebration each year in New Delhi as Rajpal, where the national anthem is sung after the Prime Minister host the Tiranga. Also, a salute is given to the national flag by firing 21 guns with the national anthem and flowers are also showered by helicopter. All the three forces take part in the parade. In the end, we cannot merely say that 15th August is solely about freedom. This day is a plethora of emotion. It reminds us of the pain of being enslaved, of the strength in unity. It defines sacrifices. It gives us an example that some words can be won, determination, and of all the things, it makes us value and cherishes the freedom we have today. It is our responsibility as a proud citizen of this nation to sincerely perform our duties and progress together for the growth and development of this country, keeping the sacrifices of our ancestors in mind. We should take an oath to God a better future for our motherland. Thank you. Wishing you a very happy Independence Day. Jai Hind. Morning everyone. Today, we all are here to acknowledge our privilege of being born in free India and celebrate the 75th Independence Day of our country. It's Azadi Da Amrit Mahosa. The youth of our country have the power to change the nation. So, let's keep our nation first.
Personality. I would like to take this opportunity to call you upon stage for sharing your words of wisdom for our fellow colonists. Hey, Bharat, 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 इस विद्यालय की प्राचार्य थी वो प्राचार्य थी और सारे स्टाफ और प्यारे बच्चों कार्यक्रम की बाकी आपने बहुत अच्छी तैयारी की और मैं देख रहा था जो बेटियां जहां गीत के लिए कार्यक्रम के लिए आई उन्होंने हमारी तिरंगा के प्रति ध्वज के तीनों रंगों के जो चुनरी दुपट्टा जो भी आप नाम लेते हैं वो डाले हुए थे और उनके खड़े होने का क्रम भी ऐसे ही था जैसा कि हमारे राष्ट्र ध्वज का क्रम रहता है इस साल हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं यह स्वतंत्रता का स्वाधीनता का अमृत महोत्सव है इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने घर हर हर तिरंगा फहराव का जो अभियान दिया है मुझे इस विद्यालय में ठीक वैसा ही वातावरण मिला विद्यालय में जब मैं प्रविष्ट हुआ तराना मेरा शुरू हुआ तो लोगों के हाथ में जो तिरंगे के रंग थे जो बेटी ने द्वार पर खड़ी हुई थी वो निश्चित रूप से तिरंगे के रंग की कोई साड़ियां पहनी थी कुछ कुछ फिर इस कार्यक्रम में मुझे उसकी ही झलक मिली मैं समझता हूं अगर विद्यालय में ये वातावरण रहेगा तो ये बात जो सबसे पहले अपने प्रभावी संबोधन में प्राचार्य जी ने कही थी कि हमको संकल्प रहना है संकल्प लेना है कि भारत स्वस्थ रहे भारत प्रसन्न रहे और इसके लिए दो ही बातों की आवश्यकता है एक बात तो यह कि हमारा कहीं ना कहीं हमारे मन में हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण रहे तो दूसरा हम कठोर परिश्रम करें जो लोग कठोर परिश्रम बचपन से करते हैं वो चाहे खेल में परिश्रम करते हों किसी और काम में परिश्रम करते हों मान करके चलिए कि उनकी जो मेधा शक्ति है उनकी जो क्रिएटिविटी है वही सबसे अच्छी पूरे जीवन पर रहती है कि जो प्राचार्य जी ने कहा सबसे पहले कहा कि आपको कठोर परिश्रम करना तो कठोर परिश्रम खेल से भी आपको शुरू करना छोटे बच्चों को यह चाहिए कि खेल जो दूसरे होते हैं उसके साथ साथ कबड्डी जैसे खेल भी मैं प्राचार्य जी से आग्रह करूंगा कि कबड्डी जैसे खेल भी आप खेलाएं कबड्डी कहने के लिए एक गांव का खेल हो सकता है लेकिन अगर आप उसका मनोविज्ञान देखेंगे तो एक मनोविज्ञान यह है कि आपको स्वास्थ्य में और इमेजन में दृष्टि में आपको तालमेल बनाना होता है 
दूसरा समूही के रूप में तालमेल बिठा करके दूसरों को पकड़ना होता है तो तीन चार प्रोजियों से झूठ करके आपको सुरक्षित लौटना होता है ये बड़ा मनोविज्ञान उसका है तो मैं समझता हूँ ऐसी बातों से हमको जोड़ना चाहिए दूसरी एक और बात बहुत अच्छी बात मैं एक और प्राचार्य जी ने भी कही कि कहीं ना कहीं जो हमको हमारा संघर्ष का अतीत है उसको स्मरण करना चाहिए उस संघर्ष का अतीत क्या स्मरण होगा एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ हमारी स्वतंत्रता के जो संघर्ष हुआ है इसके विभिन्न आयामों की लड़ाई लड़ी गई है ऐसा नहीं है कि कोई एक ही आंदोलन हुआ हो या कोई एक ही व्यक्ति आगे आया हो विभिन्न आयाम हुए हैं लोगों ने अपना कैरियर छोड़ा है अपना भविष्य छोड़ा है आप कल्पना कर सकते हैं एक चौदह साल की लड़की थी जिसका नाम सुनिधि सुनिधि चौधरी था वो बंगाल में पढ़ती थी चौदह साल की लड़की जो एक बड़े विद्यालय में पढ़ती थी अगर उस समय उन्नीस सौ इकतीस में उन्नीस सौ तीस में किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ रही होगी तो उसका आप नाम पर कल्पना कर सकते हैं उसके परिवार की पृष्ठभूमि कैसी होगी लेकिन एक कलेक्टर था त्रिपुरा का जो बहुत ज्यादा अत्याचार करता था इसी तरह के कार्यक्रम में वो गई बकायदा प्रशिक्षण के साथ गई और उसने उस कलेक्टर को गोली मार दी तो वो उसको काला पानी हुआ कल्पना कर सकते हैं चौदह साल की लड़की को काला पानी एक सुनीति चौधरी सुनीति चौधरी शांति घोष है तो शांति घोष को पंद्रह साल की लड़की उसने कहीं ना कहीं अत्याचार का प्रतिकार किया और उसको काला पानी मिला तो ये जो इस तरह की घटनाएं हैं इन घटनाओं को हमको उल्लेख करना चाहिए ऐसी जो घटनाएं होती हैं जो जीवन की प्रेरणा देती हैं आप कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने आजाद हिंदू फौज बनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने आई की डिग्री छोड़ी और आई की डिग्री छोड़ करके वो लौट करके आए स्वतंत्र वीर दामोदर सागर कर जिन्होंने बैरिस्टर की डिग्री छोड़ी और बैरिस्टर की डिग्री छोड़ करके वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे डॉक्टर केशव हैबदेवा उन्होंने एम की डिग्री ली थी उस जमाने में एम की डिग्री ली उसको छोड़ करके वो राष्ट्र सेवा में आए तो ये जो हमारे इस तरह के राष्ट्र भी हैं डॉक्टरों ने अपनी डिग्रियाँ छोड़ी हैं वकीलों ने अपनी डिग्रियाँ छोड़ी हैं आई ने अपनी डिग्रियाँ छोड़ी हैं इन सब चीज़ों इन सब जो विभूतियाँ हैं इन सब का उल्लेख बच्चों के सामने होना चाहिए और बच्चों को इनकी कहानियाँ पढ़ना चाहिए फिर किस तरीके से फिर एक और बात है संघर्ष केवल पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को पूरा नहीं हुआ पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस के बाद का जो संघर्ष है आप कल्पना कर सकते हैं जब हम स्वतंत्र हुए तो देश में निन्यानवे प्रतिशत लोग ऐसे थे जो गरीबी की रेखा के नीचे थे छियानवे प्रतिशत लोग ऐसे थे जिनके पास अपने पेट भरने के लायक भोजन करने की सुविधा नहीं होती थी वो तो आधा पेट खा कर के सोते थे ये जो संघर्ष हुआ कि जिसमें हम एक बेहतर देश में आँख खोल सकें बच्चे हमारे स्वस्थ रह सकें जो भी लोग भी सरकार में आए चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों जिससे मृत्यु इंदिरा गांधी हों वो मोरारजी भाई हों जो लोग भी राजीव गांधी हों नरसिम्हा राव जी हों मनमोहन जी हों अटल जी हों और मोदी जी हों कोई भी जितने भी देश के प्रधानमंत्री बने सब ने देश को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य के काम किया वो तो उसी का कारण है कि आज कहीं ना कहीं जो गरीबी रेखा का जो आंकड़ा है वो तो गिर करके सत्ताईस प्रतिशत पर आया ये हर सरकारों ने योगदान किया है तो इस समय जो एक सबसे ज़्यादा एक सब बात जो चल रही है कि सब लोग साथ रहें उनकी अपनी पहचान क्या है उनकी अपनी पूजा पद्धति क्या है उनकी अपनी पसंद क्या है वो तो उनके घरों तक सीमित रहे तो बाहर हम निकलें तो केवल हम एक राष्ट्र एक भारत की बात लेकर के निकलें बहुत अच्छा गीत जो अंतिम बेटियों ने कहा उन्होंने बंदे मातरम से उस गीत की शुरुआत की और माँ तुझे सलाम उस गीत में लेकर के आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या वंदे मातरम कहें या माँ तुझे सलाम कहें कोई फर्क नहीं पड़ता भारत माता की वंदना होना चाहिए जो आप सब बच्चे कर रहे हैं इस स्कूल में मैंने भारत माता की वंदना ही देखी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ अभिनंदन करता हूँ सारे स्टाफ का प्राचार्य जी का उप प्राचार्य जी का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर फॉर योर लाइटनिंग वर्ड्स स्वतंत्रता आधुनिक काल का प्रमुख राजनीतिक दर्शन है ये उस दशा का बोध कराता है जिससे कोई राष्ट्र देश या राज्य के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति समाज या देश की तरफ से किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं होती है अर्थात स्वतंत्र देश और राज्य के सदस्य स्वशासन में शामिल होते हैं Greetings from the heart to everyone in this 
morning. The great day is dawn with bright future of hope for tomorrow. As 15th August 1947, the day is itched out in the minds and hearts of all Indians. India gained freedom after years of struggle against the British rule. On this special occasion, paying homage to the freedom fighters is a must need. We must remember great leaders like Tilak, Bhagat Singh, Sarojini Naidu and more who fought selflessly for the freedom of our motherland. Not only freedom fighters but many social reformers. Every day. Every year. Every year on this day, Indians pay homage and remember these great peoples with a sense of pride. On this momentous occasion of 15th August, we, the students of classes 8th and 8th B, are going to perform a street play educating everyone about the challenges faced in achieving independence. How many freedom fighters gave their lives to bring about freedom? Let us witness. Sonu, what are you doing here? Have you finished your homework and your tuition work? No, no, Mama. I will do it. Let me play now. It's a holiday. It's a day to celebrate freedom. Yes, child, I agree. But you've been on the ground since hours. You should use this time for your enhancement. No, no, Mama. I am free. I live in this free India. I can do whatever I feel like. Do you really know the meaning of freedom? It is not an enjoyment, but rather a responsibility. Yes, Beta, my little revolutionary. This is exactly we should be mindful about. Dadu, Dadu, please tell me about freedom. How did we attain it? Certainly, one should know about the struggle and sacrifice India has done to accomplish it. Come on, I will tell you. भारत की अथा संपदा का रास्ता मिलते ही अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापार का प्रारंभ किया। ब्रिटिश इंडियन इंडिया फॉर ट्रेड इन 1698 और स्टैब्लिश्ड द ईस्ट इंडियन कंपनी व्हिच स्लोली परमिटेड इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टिल इट वाज रूलिंग द ह्यूज नेशन। संभावनाओं से लोभ की उत्पत्ति हुई लोभ ने व्यापार करने के स्थान पर शासन करने की इच्छा को मलबती बनाया और अब तो बहुत सी अत्याचारी नीतियों का भी प्रारंभ हो गया
करें कारतूसों के प्रयोग का अभ्यास करो इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है क्या ये बात सच है तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए मंगल इसका अर्थ है कि ये बात सच है कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है तिरंगे की शान और इसके मार्ग के लिए सर भी कटाने को तैयार है लेकिन इन अंग्रेजों के सामने किसी मन पर अपने आत्मा सम्मान को नहीं कुछ लेंगे मैं इन कारतूसों को अपने मुंह से नहीं खोलूंगा चाहे मेरी जान भी क्यों ना जाए Yeah. 
यही सोचते थे कि अहिंसा की स्वतंत्रता अहिंसा संयम एवं बातचीत से नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोहों की बुलंदियों से प्राप्त हो सकते हैं देश में इतनी राजनीति को थल पुथल देखकर ऐसा लगता है कि ये अंग्रेज भारत को जल्दी छोड़कर जाने वाले नहीं है जलियन वाला भाग हत्याकांड में हमारे कितने ही निर्दोष भाई बहनों की निर्मा हत्या कर दी गई और इनका एक और बात हमारे चार क्रांतिकारियों को फांसी और बहुतों को कारावास में अंग्रेज को छनी कर दिया है लेकिन हमारी सारी कोशिश इन अंग्रेजों के लिए व्यर्थ गई है अब हम क्या करें ये अंग्रेज धैर्य हो गए इनके कान में धमाके की गूंज करनी ही होगी हिंदुस्तान को हुकूमत करने का सपना छोड़ इन्हें हमें आजादी देनी ही होगी धमाका कैसा धमाका मैं रक्तपात के पक्ष में नहीं हूँ मगर मैं साम्राज्यवाद का भी खुले स्वर से विरोध करता हूँ लाला राजपत राय जैसे करवट क्रांतिकारी की लाठी मारकर हत्या कर दी गई सेंटर्स को इसका जवाब देना ही होगा अब आगे की क्या योजना हम दिल्ली की केंद्र असेंबली में जोरदार धमाका करेंगे हम किसी को क्षति नहीं पहुँचाएंगे बल्कि धमाका ऐसे स्थान पर करेंगे की अंग्रेजों के दिलों में छाप और प्रभाव रह जाए Oh, 
कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मानी रवि सरपंच इतने अच्छे स्कूल का निर्माण और रंग भरने वाली सिस्टर अर्चना सिस्टर जी आजादी का हम पचहत्तरवा महोत्सव मना रहे हैं लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हमारे बच्चों में इतने अच्छे संस्कार पूरे देश के अंदर पे जो एक अलग आज देख रहे हैं कार्मल या माओ कार्मल की बात करते हैं तो एक अलग आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कार्मल का नाम आता है तो ऐसे कार्मल को कार्मल बनाने वाली सिस्टर पवित्रा सिस्टर अर्चना सिस्टर लिजी ऐसे लाखों सिस्टर हैं जिन्होंने अपना घर त्याग किया और एक नई दिशा दी आज हम देख पा रहे हैं कि आज यह जो परफॉर्मेंस था बच्चों में जो जोश और होश देखने को मिला लास्ट भक्ति का जो भेद देखने को मिला वो अद्भुत है अद्वितीय है निश्चित रूप से ये जो संस्कार है ये राष्ट्र निर्माण में हमारे को हमको विश्व का गुरु बनाने में आगे कदम उठाएंगे आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि पचपन साल कर्मल हो चुके हैं मोह कर्मल अपने पच्चीस सौ वर्ष पूरा करने जा रहा है तो निश्चित रूप से एक बार आप सब से मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से इन सारे कदमों के लिए आप आज इस मंच में हमने लिखा कि नृत्य नाटिका के माध्यम से किस ढंग से दर्शाया गया कि आजादी कितने मुश्किलों से हमको मिली बच्चों में जो जोश था जो भाव थे कभी हम आप की तरह सामने बैठ करके देखा करते थे लगता था कि समाज के लिए राष्ट्र के लिए कुछ करने का अवसर मिले यही भाव हर एक बच्चे में होता है आज आप वहां जब बैठे हुए हैं तो आपको लग रहा होगा कि कल हम भी 
इस मंच में आपका बेहतर प्रदर्शन करें आज हम सुनते आ रहे हैं लगातार कि हमने कितने संघर्ष किए संघर्ष को याद करना अच्छी बात है संघर्ष से सीखना अच्छी बात है लेकिन कल क्योंकि कल का निर्माण आपके द्वारा होना है जब तक कि हम उन संघर्षों को सीखेंगे नहीं उसे समझेंगे नहीं तो हम कल का निर्माण अच्छे से नहीं कर सकते जिस ढंग से भारत के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि एकता में एकता जिस ढंग का एक नारा दिया हुआ आज आप जब हम स्कूल में प्रवेश किए हर घर तिरंगा अभियान जो पूरे देश में एक सुर में देखने को मिला हर व्यक्ति तिरंगा में तिरंगा को लेकर के चल रहा है आज क्लास वन से लेकर के ट्वेल्थ तक के बच्चे ने जिस ढंग के तिरंगा का प्रदर्शन किया है वह अद्वितीय है मुझे लगता है कि आज हमको उसी जोश के साथ और होश नहीं खोते हुए काम करना है हमने देखा कि भारत की जो गिनती कुछ साल पहले होती थी विश्व में तो बड़े दुर्ग दर्जे में होती थी लेकिन आज हम एक अलग दिशा में जब बड़ी विभिषता जब पूरे विश्व में कोरोना ने घेर लिया तो लोग ये सोच रहे थे कैसे इससे निजात मिलेगा लेकिन हमारे आप जैसे बहुत सारे जो लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वैक्सीन निकाली उस वैक्सीन का उपहास भी हुआ लेकिन आप देखिए कि हमने अपने भारत को 200 करोड़ वैक्सीनेशन तो कराए ही लेकिन विश्व को भी हमने वैक्सीन दी आज हम विश्व में सबसे बड़े ताकतवर देश बनकर के उभरे ये यही परिणाम है कि हमारा देश बदल रहा है उत्कृष्ट भारत बन रहा है एक्सलेंस भारत बन रहा है और इस भारत को बनाने में आप जैसे जो बच्चे हैं अब जो युवा रूप ले चुके हैं इनका योगदान और आगे इसी दिशा में आपको काम करना पड़ेगा लेकिन सबसे बड़ी जरूरत जैसे कि रमेश जी ने भी कहा अर्चना जी ने भी कहा कि आज हमें एकता की जरूरत है जब हम घरों में पूजा करें तो हमारी पद्धति अलग हो सकती है यहाँ बच्चे जो बैठे हुए एक रूपता दिखाई दे रही है इसमें यह कहना गलत बहुत मुश्किल होगा कि ये बच्चा किस वर्ग का है किस समुदाय का है किस समुदाय का है लेकिन आज जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उससे एक रूपता दिखाई दे रही है तो समाज में एक रूपता की जरूरत है जो कुछ षडयंकारी लोग हैं समाज में भीतर पैदा कर रहे हैं तो हमको उसे बच करके चलना है एक और बात आज माननीय प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री जी ने बहुत भावुक होकर के एक बात कही है और यहाँ बहुत सारी माताएं हैं मैं उन सबको प्रणाम करते हुए एक बात कह रहा हूँ उन्होंने कहा कि जो हमारे बोलचालों में माताओं का जो अपमान होता है जिस ढंग से हम गालियों का प्रयोग करते हैं इससे हमको बचना चाहिए आज क्योंकि आप अभी छोटे हैं अभी से आप संस्कार डालिए कि जो प्रचलन में गालियां हैं उससे हम अपने आप को बचाएं माओ का सम्मान करें माँ बहन बेटी पत्नी विभिन्न रूप है लेकिन समर्पण है क्योंकि हमारे देश में माँ को देवी कहा गया है उसकी उपासना की जाती है और उसी देवी को हम गाली बोलते हैं हम आम बोल चाल में गाली बोलते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं ये सबसे गलत है आज माननीय प्रधानमंत्री के इस अपील को आत्मसात करने की जरूरत है इसके अलावा आप देखिए कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं आज विश्व जो है हमारी ओर लगातार देख रहा है चाहे योग की बात हो आयुर्वेद की बात हो हमारे आयुर्वेद ने लोगों को बता दिया कि जो विभिषता थी उसे किस ढंग से निजात लाई जा सकती है सारे एलोपैथिक के जो प्रयास थे वो विफल हो गए लेकिन हम हमारी घर की जो पद्धतियाँ थी पुरानी पद्धतियाँ थी उसी के माध्यम से आपने देखा होगा कि जो आप पे जो बहुत सारे सीनियर हैं अभी तो बच्चे हैं आप तो क्योंकि एक जनरेशन में बदलाव आया लेकिन जितने पुराने टीचर यहाँ बैठे हुए तो जानते हैं कि जो चीज कोरोना काल में हमने सीखी वो पहले हमारे घर में सिखाई जाती थी सब्जी आती है तो बाहर हो कपड़े बाहर उतारी जो सारी चीजें थी हमारे जीवन शैली को फिर उसी दिशा में ले गई है तो हमें हमारे भारत को क्योंकि हम अनेकता में एकता को साथ में लेके चलने वाले हैं प्राकृतिक रूप से मजबूत है हमारे पास संपदाओं का अथा भंडार है तो इन सब बातों को ध्यान में लेकर के काम करना पड़ेगा तभी हमारा देश एक्सीलेंस इंडिया बनेगा उत्कृष्ट भारत बनेगा और विश्व में नेतृत्व प्रदान करेगा चाहे रूस और यूक्रेन की बात हो जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तो आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने किस ढंग से इस बात को टैकल किया रूस लगातार भारत की सलाह दे रहा था जो अमेरिका हमको आंख दिखाता था वो अब हमारे साथ चलने को तैयार है चाइना अब देखेंगे जो चाइना के सामानों का जिस से बहिष्कार भारत ने किया उसके बाद चाइना भी शरणागत हो गया तो कुल लाकर के आप सब ने अपनी ताकत को दिखाया है और वो ताकत क्या है हमारा आविष्कार हमारे कार्य और हमारी ट्रेडिशनल चीजें 
परंपरागत चीज उन परंपरागत चीजों को हमने नया स्वरूप प्रदान किया है हमारे जो रमेश जी लगा जो अभी बहुत शॉर्ट में उन्होंने भाषण दिया लेकिन वो जब महिलाओं की बात आती है बच्चों की बात आती है तो वो घंटों का उनका व्याख्यान है जब कभी अगली बार आप उनको अवसर देंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि आज उन्होंने बहुत शिक्षित लोग की बात कही है आज इस बहुत शानदार आयोजन के लिए मैं पूरे स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद देता हूँ और खासतौर पर जो सिस्टर पवित्रा और सिस्टर अर्चना ने आज हमको यहाँ आमंत्रित किया आप लोगों के बीच अपनी बात करने का अवसर प्रदान किया आप सबका मैं साधुवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ जय हिंद जय भारत principal sister archana to present this memento to mr ramesh sharma as a token of love from our non carnal family thank you sir for buying time for your business session i would like to request the counselor sister lizzy to present this memento to our guest of honor mr krishna mohan sharma as a token of love thank you sir for buying time for your business session Dance is your pulse, your breathing, your heartbeat. Life is like a dance. You rise, you fall, you spin, you crawl. But like the dance, life is beautiful. Sometimes you're rough and sharp. Other days you're smooth and graceful. Life is a dance where the beginning is the hardest, but when you start. Flow, you know. It's the rhythm of your life. It's the expression in time and movement, in happiness and joy. With these beautiful lines, I would like to invite the grand finale group for a charismatic performance. Oh, <laughs> 